黃埔古港大家都知啦，都係好出名嘅廣州嘅景區嚟嘅。咁以前呢度咧停滿曬好多嗰啲咁嘅鬼佬船隻啊，講緊係宋朝。咁啊，而家咧就變咗景區啦。咁但係咧，以前有咁多船停喺度，一定會保留好多關於船嘅美食。所以我哋今日咧就係要食佢啦。咁諗起呢啲咧，我諗你哋應該會知道關於船嘅美食啊，咩香蕉船啊、雪糕船啊。算啦算啦，唔好猜啦，我哋睇下啦嚇。同船有關，艇仔足，你聰明嘅你應該知嘅。借啦成十款嘢啊！十款嘢啊？邊十款先？數出嚟聽啊！十種啊，唔係十款啊！十種咩啊？十種咩啊？豆皮，有蛋絲，有呢個油炸鬼，油炸鬼，炸菜啊，炸麵啊，生菜，炸麵係啊，生菜。牛皮嘅味道啦，花生嘅味道啦，好香好香好香！呢一層味道係係好中和。嗱，首先粥係夠綿啦，唔使講啦，你自己睇到啦，呢啲粥係夠綿，一定係夠時間夠時間去熬出嚟嘅。你唔好睇佢頂仔粥有好多材料，但係其實咧呢啲粥夠綿嘅話咧，附曬喺嗰啲材料上邊，就好似你嗰條油條飲下嗰啲豆漿咁樣再食嗰種感覺。係好和味嘅，好平和。佢呢度係融為一體嘅，所有材料同埋粥係融為一體嘅。始終身邊有好多嗰啲咧，就係粥飯粥，然之後啲材料咧沈少少喺面頭嘅。呢一度唔同嘅，呢一度粥同材料嘅比例可能係，而材料係依家都可以佔到百分之五十左右，可能再多你睇下真材實料度。市區嗰啲全部都係粥底，然之後面頭沈啲葱花啊，沈啲蛋絲啊，沈啲咩好少嘅，好少一執仔咁多放喺度，唔同嘅。呢、這個某某記，某記，誒唔理佢啦。總之，我覺得好食過市區嗰啲啦。即係真材實料之餘，可以話係所有嘅材料係共野一路。哇，好味道！最早嘅艇仔粥咧，就係嗰啲鄧家人，即係打魚嗰啲鄧家人，嗰啲材料多咗啦。咁啊，然之後咧，翻翻嚟啦，買魚俾佢哋之外咧，自己又煲啲粥咁樣樣，再賣翻上岸嘅。嗰時候真正最初嘅艇仔粥係淨係嗰啲。蝦啊、雜魚啊咁樣撈埋落去嘅，邊有菜嘅？冇菜嘅船上邊。咁但係嗰時候就好鮮咯。咁陸地上邊嘅人見到，喂呢啲感覺又好似幾得意喎，就攞咗佢個名上到嚟，然之後再改良，加啲香口嘅花生啦，誒加啲咁嘅誒浮皮啦，誒加啲咁嘅蛋絲啦，加啲咁嘅燒鵝啦。其實講老實話就係夜嗰時候賣夜夜粥嘅，係夜晚黑燒夜嘅粥。咁嗰啲咁嘅材料其實就係因為朝早賣唔曬。然之後咧，放到夜晚黑做宵夜俾你哋食。番薯，你講番薯。番薯呢，它是一个很有名的菜，虽然是个平民的菜，但是这相传在宋代的时候，那个朱元璋他多难，然后跑到一个富人家那里，然后他们做一个这个菜给他吃，然后他，啊，但是朱元璋吃后，就他觉得这个菜胜过那些山珍海味，然后。特特奉为这个番薯叶叫皇帝菜，就这样。啊、<笑>这个还叫乾隆菜呢。<笑><笑>周末嘅時候，大家同自己啲身邊嘅朋友啊、女神啊，過嚟呢一邊行開街啊，去貓記嗰邊爬翻碗艇仔粥咧，都 OK 嘅嚇。誒、啊，好味之餘咧，份量係夠足嘅，而且七蚊雞一碗，夠抵食啦。咁啊，家星下次都決定咗啦，都會帶女神過嚟呢一邊嚇，食翻碗艇仔粥，話唔定會撞到你啦。